ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ വാല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ണർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ അതായത് അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വില്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ഈ പ്രീമിയം അതായത് ഈ ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി പ്രീമിയം മെത്തേഡാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് പുതിയ പാർട്ണർ കൊണ്ട് ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാഷ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് ഇഫ് ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഹി ഷെയർ ഓഫ് പ്രീമിയം ഈ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് അത്തരം സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് അതായത് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം മെത്തേഡ് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രം നാം മാത്രമാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ പണരൂപത്തിൽ ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം റീവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു പ്രീമിയം മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ പുതിയ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രീമിയം മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രീമിയം മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രീമിയം മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻകമിങ് പാർണർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റഡ് പാർണർ പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് സ്വകാര്യമായിട്ടാണ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് സ്വകാര്യ രൂപത്തിലാണ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇഫ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ ജേണൽ എൻട്രി സ്വകാര്യമായിട്ട് പുതിയ പാർട്ണർ മറ്റുള്ള പാർട്ണർമാർ പാർട്ണർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വില് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ജേണൽ എൻട്രി സ്വകാര്യമായിട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അയാൾ ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യയിൽ വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ എൻട്രി നോക്കാം ആദ്യത്തെ എൻട്രി ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യത്തെ എൻട്രി പാർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ പാർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വില് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് അക്കൗ
എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ വാർണേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് വാർണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഓൾഡ് വാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വീതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോക്ക് ഒരു ഉപയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂ റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോക്ക് ഒരു ഉപയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന് വിട്ടുപോകരുത് എന്താണ് ഉപയോഗം പുതിയ പാർണർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഗുഡ് വിൽ ഓൾഡ് പാർണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വീതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ അവിടെ ക്ലിയറായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് തീരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഇൻകമിംഗ് പാർണർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഗുഡ് വിൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വീതിക്കാം എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ എൻട്രിങ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻകമിംഗ് പാർണർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർണർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഗുഡ് വിൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഗുഡ് വിൽ കൊടുക്കരുത് ഗുഡ് വിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരെ ആര ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടു ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വീതിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓൾഡ് പാർണേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗുഡ് വിൽ ഈ ഗുഡ് വിൽ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അത് കംപ്ലീറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ കാണിക്കാം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണല്ലോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ എമൗണ്ട് വല്ലതും വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻട്രി മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മളിവിടെ നിർത്തും ഓക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർണേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പിച്ച് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ സുനിൽ ആൻഡ് ദിലീപ് ആർ പാർണേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ത്രീ സച്ചിൻ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫേം ഫോർ വൺ ഫിഫ്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് He is to bring in rupees 20,000 as capital and rupees 4,000 as his share of goodwill. Give necessary general entries. And that's the question. Then so, there are three situations. There are three situations. When the amount of goodwill is retained in the business. That's why goodwill amount is completed in the business. It is retained. It is retained. B. When the amount of goodwill is fully withdrawn. Complete goodwill is withdrawn. C. When 50% of the amount of goodwill is fully withdrawn. Anbadu shadamanam, what do you do? Pin valley kundu. Angan anangil anandha irikin channel entry in the last one. Then, the last one is Sunil and Dilib. Pin anjay is to move in the ratio in the ratio in the ratio. The partner is the same. They are 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 the same. ഇത്തരം മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലുള്ള ജനറൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും കോളൊക്കെ വരയ്ക്കുക കോളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ വൺ ഗുഡ്വിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കോള നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ടു സച്ചിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സച്ചിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ
സുനിൽ ക്യാപിറ്റൽ സുനിൽ എന്നാണ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സുനിൽ മാത്രമല്ല ഓൾഡ് പാർണർ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ദിലീപ് ദിലീപ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി എമൗണ്ട് എത്ര വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്നാണ് അല്ലേ അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്നാണ് ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പാർണർ ആയിട്ടുള്ള സച്ചിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർണർ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണ് അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സാക്രിവേസിംഗ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആക്ക് നാലായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് നാലായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇവിടെ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു സോറി വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഫുള്ളി വിഡ്രോൺ മുഴുവനായിട്ടും ഈ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓൾഡ് പാർണേഴ്സ് പിൻവലിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എൻട്രി സെയിം എൻട്രിയാണ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി സെയിം എൻട്രിയാണ് തേർഡ് എൻട്രി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർഡ് എൻട്രി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുനിലും അതുപോലെ ദിലീപും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിൻവലിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുനിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സുനിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സുനിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സുനിലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ദിലീപ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു ക്യാഷ് എത്ര അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പിൻവലിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഗുഡ് വില്ലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിൻവലിക്കുന്നു നരേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള നരേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വിഡ്രോൺ ബൈ സുനിൽ ആൻഡ് ദിലീപ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തീരെയാണ് അൻപത് ശതമാനം വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അൻപത് ശതമാനം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സച്ചിൻ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഗുഡ് വിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി സെയിം തന്നെ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു സുനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ദിലീപ് ക്യാപിറ്റൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എമൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സുനിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതേപോലെ ദിലീപ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അതേപോലെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാലായിരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിയാണല്ലോ വരിക പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റീവാലുവേ